Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza inakuletea mada inayosema mke amazing kitandani utamgundua kwa macho mke amazing kitandani utamgundua kwa kumwangalia tu msikilizaji wa channel hii na shukuru kwa kuichagua channel hii na kuipenda Taipenda zaidi kwa sababu unakuletea kitu kingine kizuri zaidi mwanamke mtamu kitandani ndio kinyang'anyiro cha kila mwanaume haijalishi una uzuri kiasi gani haujalishi una pesa kiasi gani utamu wako kitandani na ufundi wako unauonyesha pale huo ndio utasababisha mwanaume awe anakufikiria wewe mara kwa mara una mambo mengi ya kumfanyia huyu mwanaume una mambo mengi ya kumsisimua huyu mwanaume sio mwanamke ambaye mwanaume anajua utaanzia moja utaishia tatu huna zaidi ya tatu wakati kuna wenzio wana na moja wanajua mungu amfanyia mwanaume mambo na moja wewe una matatu utaonekana unaboa kama vile duka ambalo lilikuwa kubwa sana lina vitu vingi lakini sasa hivi na vitu vichache sana. Hata ukiingia pale una bowl, umezoea kuona vitu vingi. Dukani amefilisika, amebakiwa na vitu vichache. Unaona yale ma draw, ma shelf ya kutupu haipendezi kabisa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba unaweza ukasomwa kutokana na muonekano wako kwamba unajua mapenzi ya kitandani au unabahatisha. Kwa maana hii leo hebu jiangalie wewe mwenyewe ndio kusema ah daktari naye bwana amezidi maneno ah ah na kuambia vitu ambavyo vimefanyiwa utafiti wa kutosha na wataalamu wa sayansi ya mapenzi kwa hiyo basi kama vile unavyoweza kuona embe lenye rangi ya njano unajua limeiva ndizi rangi yake iliyoiva ndizi iliyoiva unajua kwa rangi papai liloiva unalijua kwa rangi sasa kama ndizi ile hivyo unajua kwa rangi, embe ile hivyo unajua kwa rangi, basi muonekano wako wa nje na mambo ambayo unayafanya yanaweza yakamfanya mwanaume akugundue kwamba unajua mapenzi ya kitandani au unaboa kitandani. Kwa hiyo kwa mada hii mke amazing kitandani utamgundua kwa macho yako, hii ni mada ambayo itakusaidia kuelewa wapi uko wapi katika eneo hili la ngoma ya wakubwa ukifahamu yafuatayo utakuwa na silaha ambayo itakulinda usije ukaonekana mwanamke anayeboa ukijua ya kufanya ukijua ya kusema yapi ya kuepuka itakulinda usije ukaonekana kwamba wewe ni mwanamke ambaye anaboa hilo ni jambo la msingi sana la kwanza ambalo utaliona kwa mwanamke ambaye ni amazing kitandani anapenda kusoma soma kwa kudiskasi mambo hayo ya kimahusiano ya ndani. Utaanza kumuona kuna topics ambazo za kimapenzi zikiingia anakuwa na la kusema. Yule ambaye anasema asijui au amekaa kimya tu na nini nini. Tambua ukimuingiza kitandani huyo atakuboa vya kutosha. Usiangalie uzuri wake. Uzuri wake sio kitu. Kuna wanawake wazuri wanaboa vibaya sana na mimi mwenyewe ni shahidi nimeshakutana nao. Kwa hiyo uwezi ukatoa kitu ambacho huna. Huwezi ukafanya kitu ambacho hujui. Kwa hiyo mtu ambaye ni mwanamke ambaye anajua mambo ya kitandani, anajua kwa ajili ya kitandani, utamuona kwenye mazungumzo ya kawaida. Anaweza kaleta hoja kama hizo au maswali yanayoelekea kwenye mada kama hiyo. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia. La pili ambalo utamuona mwanamke ambaye ni mtamu kitandani anajua kufanya vitu kitandani hana aibu sawa hana aibu anajua kubusu vizuri anakubusu kwa muda mrefu hana haraka anajiamini anajua anachokifanya huyo ni mwanamke ambaye anaonyesha ana, kwamba anajiamini anajua vitu vinavyohitajika ili mwanaume apate msisimko wa kutosha Lingine ambayo utaliona kwa mwanamke huyu ambaye hana aibu anakuangalia kwenye macho kwa urahisi hakuepeshi macho yake anakuangalia anakodolea macho akitaka kuangalia signs ishara unataka ngoma au vipi 
<laughs> kwa anaweza akakusoma kwa kuangalia machoni sio wale wajinga hawajui la kufanya wanafanya vitu vya kubahatisha wanaonekana wanaboa akiachwa anasema ah wewe si umepata ulichokuona kitaka basi tu kwa sababu ameshatiwa ameachwa anafikia mwanaume alikuwa amefuata tendo la ndoa no anataka tendo la ndoa lenye kiwango unajua nini mwanaume mmoja akamwambia mke wake sio kwamba sina hamu ya tendo la ndoa nina ha- anasema sina hamu na wewe lakini kwa wanawake wengine anakuwa na hamu nao Unaweza kuona jinsi gani unaweza ukatekeleza kitu kwenye akili ya mwanaume kiasi ambacho anakuwa na hamu na wewe. Usiwe mjinga unafanya vitu bila kuwa focused. Fanya vitu vya uhakika uweze kuwa mpenzi bora, mpenzi unaweza kujivunia kwamba unajua unacho kifanya. Lingine ambalo utaliona kwa mwanamke kwa kumwangalia tu kwamba ni mpenzi ambaye <laughs> anajua mapenzi ya kitandani ni amazing kitandani, anajua ku hug nimefanya majaribio mimi mwenyewe hili sawa mwanamke anamuuliza e, hivi mpenzi wako una mahagi vipi unakuta anakuhagi anakuingiza anaingiza mikono yake kwenye kwapa chini ya kwapa sawa hiyo ni mwanamke ambaye hajui mapenzi ya kitandani nimeshafanya experiment kwa wanawake wengi sio moja wengi waliosoma na wasiosoma unamuuliza mwanamume una mahagi je anakuingiza mikono chini ya kwapa unamwona udada amefanya kwenye shingo ndio anakumbatiwa mpenzi kwenye shingo ndio una mahagi mpenzi kwa kukumbatia kwenye shingo kule sio chini ya mapa na ya kwapa unaona kwa hiyo hiyo ni mfano mzuri sasa unakuta mwanamke anamkumbatia mwanaume kama vile anaipua jikoni sufuria la makande ni aibu tupu nakwambia ni japo simple sana lakini nimefanya experiment kwa wanawake mbali mbali sizunguze hadi zitapaka nafanya nimefanya experiment wanawake wengi hawajui kuhagi mpenzi una mmoja mkao na mhagi padre haipendezi kabisa they are happy sasa so, mwanamke anejua mapenzi anaonekana ni mwenye furaha mara kwa mara kwa nini ndani yake kwenye elimu alionayo ya kimapenzi anayo chemchemu ya utamu anajua amfanyie nini mwanaume amlambe wapi ambusu wapi ambunyeze wapi amngate wapi unajua unaweza kufanya mapenzi kwa kumngata ngata mtu akapata hisia nzito sana unajua jinsi ya kubusu sikio la mwanaume unajua jinsi ya kubusu sikio la mwanaume wengi hapo nimewaacha jani hawajui kabisa wanasema daktari kama umejua sijui hilo <laughs> alafu wanawake wanaojua mapenzi kinadhani ambao ni amazing sawa wana manjonjo njonjo ina fun fun. Unamwona mwingine hata kama anatembea, anakutana wewe ina fun fun ambao unaleta hisia kwa mwanaume na ucheshi wa ina fun fun. Sasa ukimsoma huyo, huyo mwana wanake ndani ana wadudu wanaweza kukuchipa pa 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 wakakupa pasa pa pasa. Ana ana aibu. Anajua kwamba mimi ni hazina ya utamu kwa macho yake utamuona na michezo ya kitototo vile vile sawa ana michezo ya kitototo utamuona jinsi gani anaweza kacheka kama mtoto mdogo ana aibu anaweza kashika mapumbu yako umevaa swala akakutekenya akakufinya kwenye matako mnatembea vitu kama hivyo anakuwa na michezo ya hapa na pale bila ya aibu yoyote afichi hisia zake sawa mwanamke mtamu huwa fichi hisia zake. Wale wanawake ambao ni wazito kuanzisha tendo la ndoa, sawa? Wanaongojea mwanaume anzishe, ndio wale wanaoboa. Mwanamke anajua anaingizwa kwenye chumba cha mtihani, si nitafanyaje, si nitakuaje. Kwa hiyo hawezi akaanzisha tendo la ndoa. Wapo wapo, haijalisha na uzuri kiasi gani. Umemvalisha pete ya bei mbaya lakini hajui mapenzi ya kitandani wa nini. <laughs> Sasa <laughs> mapenzi ya kitandani unaona jinsi gani mtu anakula ice cream sawa jinsi gani anavyokula ice cream anavyoilamba inakupa ashiria ya kwamba huyu anajua kuchezea uume sawa wale ambao wanakula ice cream kama sio kula ice cream basi kula ndizi ulaji wake wa ndizi unajua ni mtu ambaye anaweza kuchezea uume kwa aina zote sita ambazo ni za muhimu sana ili mwanaume apate raha ya kiwango cha juu mwanamke mwenye utamu ambaye ni amazing kitandani sawa ni yule ambaye anajibu maswali kwa urahisi. Haogopi maswali akiulizwa atatoa majibu kwa urahisi. Sio siwezi, sio sijui, au anakaa kimya. Ah, mimi msiniletea hayo mambo. Unaona? Anajua kujibu maswali, anajua kujielezea vizuri. 
huyo ndio mwanamke ambaye hata kumeweza kitandani anajua afanye nini ili upate simko kwa kiwango kijuu cha juu sana anaweza kapizi mpaka unapiga kelele na ikiangalia sana anaweza kazimia vile vile kutokana na utamu aliona ana uhakika ana wasiwasi ndio anajibu maswali katika kinaganaga anakusaidia ufahamu kwamba yeye anajua <laughs> mambo matamu kwa kiwango kikubwa sana mwanamke mtamu utamuona <laughs> utamuona kwa manjonjo yake kama alivyozunga pale mwanzoni <laughs> akisikia muziki <laughs> akisikia muziki utamuona anacheza cheza cha kichwa anacheza miguu na nini na nini mbe kama mahali akisikia muziki mzuri utamuona kichwa kinacheza au shingo inacheza cheza huyo unajua kwamba anajua ngoma ya kitandani sawa sawa sio anasikia muziki mzuri amekaa kama sanamu <laughs> sanamu alizungushi kichwa wala alitusugua sogozi mguu huyo tambua ni mwanamke ambaye anaboa kitandani <laughs> okay sawa kwa kumalizia kuna mambo matatu hapa ambayo sipendi kuyaacha ni mwepesi ukiona mwanaume mwanamke ambaye ni mwepesi sana ku uh, kuangalia machoni au kumwangalia mwanaume machoni ilo la kwanza la pili anamwangalia alafu anakuwa focused sio anaangalia alafu anakuepesha anaangalia alafu anakuwa focused anamwangalia mtu kwa muda mrefu yani hata kama sio mpenzi wake lakini akimuona anamwangalia ataka amsome amtambue atakapomuona tena ni mkumbuke sasa kama nilivyomalizia kusema pale mwanzoni ni mtu mwenye raha lakini raha yake hii anaionyesha kwa kutokuwa muoga wa kugusa unakuta anakugusa gusa mara kwa mara anakushika hapa na pale kwenye bega ukimgusa kwenye bega na anakugusa anapenda kugusa gusa mara kwa mara haijalishi mko wapi sawa haimjalishi uko wapi anapenda kugusa gusa huyo atakuwa ni mwanamke mtamu tazamaji msajili kwenye channel hii kama ujisajili usiwe mwanamke unayeboa kuna video clips ambazo zina maelekezo ya jinsi gani ya kumwandaa mwanaume vitu gani vya kumfanyia mwanaume kuna majarida ambayo unaweza kutumia kwa anwani ya Gmail kama una simu ya WhatsApp basi tambua Gmail vile vile unayo sasa nimeweka video kwenye channel hii inayosema video za tendo la ndoa kwa wale wenye WhatsApp itafute andika kwenye eneo la kusach pale andika eh, video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp utaiona video kwenye channel hii pekee sawa kwenye channel hii pekee utaiona utafundishwa jinsi gani ya kuipata Gmail yako kwa urahisi utanitumia kwa njia SMS Gmail yako nitakutumia video clips na majarida ya jinsi ya kumshika mwanaume maeneo na moja na mambo mbalimbali ya kumfanya mwanaume akuone wewe ni mwanamke amazing sawa ili uweze kuonekana mwanamke amazing lazima ujue cha kufanya usibahatishe sawa unajua kupika tu peke yake lakini mambo ya kitandani ujui itakuponza sawa ita kula kwako unajifanya unajua kumpa mwanamume chakula wewe umekuwa mamake wewe sio mamake wewe ni mpenzi jielimishe kwenye tendo la ndoa vile vile uweze kuwa na mapenzi matamu mapenzi yanayokumbukika sawa kuwa mpenzi mtamu kwa mwanaume uliye naye itakuletea furaha amani na mafanikio makubwa namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 sifuri tatu tisa 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 nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four ushauri kwa njia ya simu unalipa shilingi tano ushauri kama unakuja ofisini live jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jini Mwanza ni shilingi elfu kumi Mungu akubariki ufurahie zaidi mahusiano yako kwa heri